వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ నేను ఈ వీడియోలో హౌ టు పాస్ ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్స్ ఈజీలీ అన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలామంది జేఎన్టీయు ఫస్ట్ సిఎస్సి తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్ని ఎగ్జామ్ రాయడము ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీకు సిలబస్ ప్రకారం కంప్యూటర్ సైన్స్ పేపర్ లేదు సో కాబట్టి మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అవన్నీ మనకి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నాయి అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఆ బాధ లే భయం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం బీటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ పేపర్ని ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నారో మా ప్రోగ్రామ్స్ గుర్తుండదు లాజిక్ గుర్తుండదు ఏ ప్రోగ్రామ్కి ఎలా రాయాలన్నది కొంచెము టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యి కూడా పీపీఎస్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు సో ఏ పేపర్ అయినా సరే ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా ఈజీగా రాయాలి ఎలా పాస్ అవ్వాలన్నది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం ఎప్పుడైనా సక్సెస్ సక్సెస్ ఫేస్ చేయాలనుకుంటే మనకు కొన్ని టిప్స్ అవసరము వాట్ ఆర్ దోస్ టిప్స్ అంటే ప్రిపరేషన్ ప్లస్ ప్రజెంటేషన్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ కావాలి అలాగే ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనము సక్సెస్ని రీచ్ కాలం రీచ్ అవుతాము సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ఫర్ మోస్ట్లీ ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్ అలాగే ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చి తిగిరి పేపర్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్కి ఒకలాగా ఉంటుంది సో నేను ఈ వీడియోలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ వచ్చేటప్పటికి మనము ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ నోట్ బుక్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్కి చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి అంతేగాని ఆల్ ఇన్ వన్స్ అటువంటి కొనుక్కొని వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వద్దు అందులో లాంగ్వేజ్ మీకు అర్థం కాదు అది కట్ కాపీ పేస్ట్ లాగా ఉంటుంది కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి కొన్ని లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదరదు మీకు బేసిక్ నుంచి మీకు అందులో చదవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ పేపర్ కింద మీకు ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆథర్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఆథర్స్ నేమ్స్ లైబ్రరీ నేను తెచ్చుకొని దాని నుంచి నోట్స్ అన్నా ప్రిపేర్ చేసుకోండి లేదా క్లాస్ రూమ్స్లో మీ ఫ్యాకల్టీస్ వాళ్ళు నోట్స్ ఇస్తారు లేదా రఫ్ నోట్స్ రాసుకొని మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో మీరు రాసుకుంటే కనుక పాయింట్స్ ఇంకా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీ ఫ్యాకల్టీ నోట్ బుక్ అన్నా ఫాలో అవ్వండి లేదా మీరు మీ సొంతంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కంపల్సరీ ఫాలో ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద యూనివర్సిటీ అంతేగాని ఆల్ ఇన్ వన్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వద్దు సెకండ్ వన్ వచ్చి లెర్న్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్ట్ ప్రతి కాన్సెప్ట్కి డెఫినేషన్స్ నేర్చుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీఎస్ అండ్ ఎరేస్ వాట్ ఈజ్ ఎరే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎరే టైప్స్ ఆఫ్ ఎరే ఫంక్షన్ వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్ వాట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ వాట్ ఈజ్ డేటా టైప్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుంటే మీరు మర్చిపోరు కాన్సెప్ట్ని తర్వాత రిమెంబర్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ప్రతి దానికి సింటాక్స్ నేర్చుకోవాలి ఎరే డెఫినేషన్ ఎరే ఎలాగా దానికి సింటాక్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము స్ట్రక్చర్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ హౌ టు డిక్లేర్ అట్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ మీరు సింటాక్సెస్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్లో సింటాక్స్ వస్తేనే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయగలుగుతారు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మెమరైజ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఏవి కీవర్డ్స్ ఏవి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ వేటిని మనము వేరియబుల్స్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు వేటిని యూజ్ చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రిపరేషన్ ఉన్నప్పుడే నేర్చుకోవాలి సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ స్టెప్స్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని అందంగా ప్రజెంట్ చేయడంతో మనకు సక్సెస్ వస్తుంది ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎగ్జామినేషన్ రాసేదాన్ని ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ అంటాం ఇది నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఫార్ములా కింద చెప్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ నేను ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లోనే చెప్పాను డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సింటాక్సెస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సింటాక్సెస్ అన్నీ కలిపి మనకు లాజిక్ కింద రాసే ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది వన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఓవర్ వి గెట్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో ఎగ
out input what is the inputs we require what you want to do what is your aim aim of the program we have to explain then according to that write the syntax in the examination theory question also definition you have to write then just write the syntax then start writing program then we are at the last we write the output if any question it is a 10 marks question then we are dividing like a definition is 2 marks syntax is 2 marks then uh, this is for for program 5 marks and then output is 1 mark so like this also we are dividing the programs so if we write like this any program we get the good score so this is the five steps four steps for preparation one is for examination tips so here it is an example for writing a if statement first uh, definition of if statement then syntax of if statement then program with the flow chart if you are explaining like this your presentation is very good we get very good score thank you for watching my video if you like this video please uh, share this video and uh, subscribe my channel thank you